。好，大家各位听众，大家好，欢迎大家收听我演讲。这演讲题目是在 IT 中产业中写 Python 是一种什么样的体验？那我是 t i n 哦。那我先简单介绍一下我自己。那我大学的时候是在读物理和材料。那我在材料系的地方做专题啊。那我那时候在做这个记忆体薄膜的一个生长哦。那哦。那到了后来，我觉得这个东西看，其实我并不是很有兴趣，所以我在研究所后来花一段一段时间挣扎，去跳到这个写程式这一行啊。对，那后来辗转在呃，跟我们知研究所知道的教授在这个台积电开开课这样的，我们教台积电工程师怎么写这个 AI machine learning， 怎么让他们把这样的技术用在他们的生产流程中。那到后来，我毕业之后，先之前在联发科担任这个 AI 演算法的开发工程师。那现在是在这个奈能智慧啊，好来做，也是做演算法开发。那今天就是来分享一下我在在这整个产业中我的这个所见所闻，还有就是说，大家如果想要切入这个产业的话，可以怎么怎么进来？好，那演讲开始前，我先做一段简单的声明。那因为我会想要让给大家一个比较直观的一个呃体验哦，就是我会直接讲公司和产品名称。不过我们这个投屏是没有任何业配哦，请安心观赏。好，那演讲正式开始。那第一个我要讲清楚这两个故事哦，那我必须要介绍一下，就是整个 IC 产业里面到底有什么样的公司，还有什么样的角色。那我从大家比较呃。呃，熟能详的东西出发，就是这个终端使用者的部分。那这是一只呃 vivo 的手机，它是旗舰机。那这个叫 X80。那它搭载是联发科啊、呃、天玑九千的这个晶片啊。为什么举这张例子？因为我我 i p a d AI 有在上面运行哦、啊。那呃，想当然啊，这个东西它是 vivo 做的嘛。那 vivo 的角色，我们在产业中我们叫它是系统厂，或者你叫系统整合厂。那他就会负责把各家的 IC， 还有他一些零组件，把它做成一只手机。那呃 ，IC 怎么来的 ？IC 主要的 CPU 的部分就会是联发科这边制，呃，台积电这边制造，然后它是会是由联发科这边设计的、提供的。那联发科这边也是做一个整合，类似整合的角色，他会去把各个不同的 IC 里面的 module， 把它做在做成一个单晶片这样。那其中的那个呃 CPU 的部分，就是这个 ARM 所提供的这个 ARM 的 Cortex 系列。OK， 那除了这些厂商以外啊，还会有一些相关的协力厂商哦。那那你做 IC 的话，你会需要一些呃机台的供应，还还还有原料的供应。那这边就会有供应商的角色进来。上面系列这个叫做艾斯摩尔，它就是提供最主要的这个光刻机的这个呃设备供应商。那除此之外，呃，我们设计 IC 的时候，并不是就是一个电晶体一个电晶体列出来啊。那我们是其实有点像写 C 语言那样，就是你写完一个你要你要做的事，把它逻辑一行一行写下来之后呢，它会有一个呃 EDA two， 有点像编译程式嘛那样子，只是它不会像电脑里面跑了，我们是编译成这个执行档嘛。它这边是编译成这个电晶体排列的一个格式。哦，我们是它变异成一个硬体的一个描述档，然后再去交给台积电做生产。所以在这方面的话，啊、呃，不只是这个这种 ARM 或是 SOC 的这种 IC designer 会用到这样的东西，那台积电这边也会用到呃这样的一个辅助设计软体的功能哈。那边主要厂商就是这个这边有列的是这个叫 Cadence 异化电脑，好。那你说，哎、欸、，AI 在哪里？拍厂在哪里？那我可以跟你讲，就是到处都是，到处都是 AI、啊。好，那简单分两个部分，一个叫做智慧制造的部分，或是你可以叫它工业工业四点零。那在第二部分就是 IC 的产品本身哦。好，这个产业结构非常有趣哦，就是说 IC 产业它自己自己是制造这个 AI 的晶片。那同时，这个 AI 晶片它又可以用来强化它自己的制造本身，所以它这个东西，这两个东西它是相辅相成，它会一直循环哦。对，当当这样的东西出现的时候，呃，就有点像是工业革命发生的时候啊。对，那个你工业革命的产品，它可以用来强化呃产业自身的生产力。
当这样子的东西出现的时候，你可以认为说这是一场革命即将产生啊。那你可以说这叫做呃第四次工业革命。OK， 当然最后它也会生产出产品给我们的 end user， 就是前面看到那个 X80 的手机一样。好，那一个革命的诞生啊，一定是会有很多的变革嘛，那也会有巨大的利益。那今天联想就在教他，跟大家讲说，哎，要怎么样进入这个啊、呃、产业里面这样。好，那我们先讲啊，智慧制造这块啊。那什么智慧制造？我用非常简单白话的方式去讲。那这是一个传统的生产线，就是会有一个我们红色方块是它的这个输入的原料，然后经过机器加工之后变成这个绿色的圆球是你的产品的输出。那智慧制造就是说我在这样的基础上啊，我除了有实体的原料输入之外，我还会有这个资料的输入。那我也会有资料的输出，啊，比如说我，我可以根据我机器的一些状态啊，我可以输出一些资料，我到我的资料库。那资料库做分析之后呢，我可以下一些指令去调整这个机器的一个生产状态。那这样子的话，如果你应用的当的话，像这样的做法可以用来提升你的生产效率，做到比以前更好。再更重要就是它是伴随着。一个工厂自动化还有无人化，因为大家知道台积电现在非常的缺人哦，他一年可能开了呃一万个缺，可是可能他能够招聘到人就是可能五千个人嘛，那剩下五千个人要怎么补齐呢？就是你只能就是靠这种方式来补齐啊，所以这个是一直台积电一直在努力的一块。好，那要做好这件事的话，下面这这个实体的东西是原本是靠设备工程师去维护啊，那上面的这块资料的流。资料流的这个接要怎么接，就是靠这个 IT 工程师去做这样的。我们简单去列一下，呃，台积电的这个 IT 它会需要什么样的技能？那第一个，呃，它的技能数会比较接近大家所谓的 back end 的 engineer， 就是后端工程师。那呃 ，Python 是一个蛮重要的语言啊。那根据我我有个朋友在 IT 做，那主要的他用的是 Python 和 Java 这两个语言啊。那他也有跟我讲说 ，Python 在整个它使用的比例上就是每年都在提高啊。Java 它后来都没有没有那么在写，因为 Python 其实它的这个各种的扩充性还有它的弹性都是就是发展的蛮完整的，更好用这样子。那呃，当然除了接会怎么会怎么接这个资料流以外啊、呃，那你可能第二步就是你要去有一些。分析的工作，所以你会需要一些统计的一些知识，就是你你要有这些知识，你才可以更好的去去优化你的产线嘛。当然，在更进一步的话，如果你统计简单的东西可以靠统计来解决，那复杂的东西的话，那你可能就需要用 AI 来来解决哦。好，那这边举一个简单的例子，是在做记忆体的测试哦。那呃呃，我讲一下它大概的流程哦，就是我们右边这是一个一块机体的这个照，这个叫做显微照片。好，那这这块右边这小块是它 CPU 的核心，那旁边有一块是这 CPU 的 RAM。OK， 那因为你在生产过程中，这个晶片可能会有一些瑕疵啊，那啊、呃，所以我们就会要做很多的测试，去测试说现在生产这块晶片是不是。呃，有没有达到它应该要有的 performance？ 那我们就会做机体测试。那怎么做呢？就是我们会先从一个比较低的频率开始，比如说一百兆赫兹这样的频率，然后我们去会去扫过整个所有的机体，就是一行一行每一个 p i x b i t 去去去扫，然后去测试它的读写功能是不是正常，它的电讯号是不是有什么样的 pattern 这样的。那当我低频过了之后呢，我们会再再做去做高频高频一点，就提高到比如到两百兆赫兹。直到说，呃，我就一直重复，直到说我达到我理想的这个工作频率为止哦，那我的工工作才会完成。好，那可这个东西非常的耗时哦，可能要可能十二跑一次，可能要十二个小时之类的这样的时间。那有没有办法能够让它加速呢？呃，那根据工程师的一些观察，就是其实它在比较低频的测试，它的量到一些电讯号，它就会有一些呃 pattern。就当某些那些 pattern 出现的时候，它可能就是后面都不太行了，就是整个后面高频都会坏掉。那但是
这些 pattern 其实也不是很好用简单的统计模型，或是用那个呃一些 rule base 的方法去条列出来去做筛选。所以他们，所以他们这边最后是用这个叫做呃 random forest 这个机器学习的方法啊、呃，去设计一个模型啊，去预测呃。用低频的这个电讯号的这个 pattern 去预测它高频会不会是好的。那如果我在低频就已经抓到抓到这个东西，它有问题的话，那我就可以立刻停止测试了，而不用去把整个测试流程跑完，这样就可以大幅的节省这个测机体的这个时间啊，就可能可以把十二个小时这样的一个 job 把它减少到可能一两到三个小时这样。好，这是第一个例子。那第二个例子是在做 IC 的 layout。那这个右边这张照片是 Intel 的这个最新的十二代的这个处理器哦。那它上面会有这个大的核心啊，还有这个小的核心啊。那这个核心里面它又会有密密麻麻各种的运算单元哦，组合在一起了。那呃，这个最最高的这个 level 就这个核心怎么排布，是根据这个 IC layout 工程师他的一个专业去。决定说它要这样排会比较有效率，但如果往下一层一个 level 去看的话，就里面这个可能有上千甚至上万个一个 module 要做排，那再往下一层你可能会有上亿个电晶体的排列要处理，那这个时候你用人人去做其实是非常困难的一件事哦。那呃，我们会需要一些。辅助工具，那过去的辅助工具就是写的比较死板，它可能就是 rule base， 那它可能没有办法去达到一个最佳的一个状态啊。那所以比较现在大家在研究的东西，就是说我们可不可以用 AI 去做到比人还要设计工设计还要好的一个效果？对，那因为其实呃这个工程师都都是蛮贵的，那如果我们可以用。呃 ，AI 去取代一部分工程师做的事情，那哎、欸，这整个效率就会大幅的提升。好，那这这是第二应用啊，这个我就不细讲，因为这个细讲真的太多东西了。那简单做一个章节总结吧。那如果你今天是做一个，你是做软体 backend 的背景的话，你只会 Python。那我会建议，如果你要加入产业的话，你可以从 backend engineer 的方式去切入，就是去做刚刚讲的这个。Backend 还有 database 这这些可以切入这样子，那再是说，呃，你可以去发展一些统计啊，或是机器学习的一些知识啊。那最后呢，如果你要做到顶尖的话，就是你还要去了解到 AI 整个的生产的流程啊，把这样的专业知识去和前面这些技术结合啊，你就可以成为这个行业的顶尖啊。那呃，这边再补充一个大家可能比较关心的议题啊，就是关于薪水部分。那你做到第一个 level 的话，目前啊，年薪估计今年出了行价报价大概会在一百五十万新台币左右。那你做到下一阶段，大概可以到两百万左右。那再往下可能可以到三百甚至三百五十万的一个报价。OK， 所以这个行业它其实它的天花板是蛮高的，对，所以欢迎大家来挑战啊。OK， 好，那第二部分是在讲这个 AI 的 IC 的技术发展的部分。这边可能就跟 Python 没有那么有关了，但是这个是因为很多东西可能 Python 都还不支援啊，对。但是这个是未来技术发展的趋趋势啊，我相信大家是应该也是听这个演讲的，应该都会蛮有兴趣知道的。好，那第一件事我们先讲这个云端运算和边缘运算的一个。区别哦，那我就不列这个它的详细定义哦，我们直接举一个例子，这个是苹果的这个产品啊，就是这个 Hey Siri 这个应用。好，那这个使用者用法就是这样，就是你说 Hey Siri 帮我设一个八点闹钟，那他就会收到这个语音指令哦，然后他会把这个音音讯的这个串流，把它上传到云端去做一个语音辨识，然后辨识出来你是讲说要设一个闹钟。这样的句子之后，这样是一个文字的部分。那呃，我们会要去，那后面它还有一个算法，会去分析说这段文字是要代表的是什么意思，要对使用者做出什么样的 response。好，那这两段都分析完之后，它就会把分析的结果回传到你本地的装置哦。像这个例子的话，就是它要 call 一个设定闹钟的 API， 那它就会帮你在你的手机的本地端去设一个。
闹钟哦。好，那不知道大家觉得有没有觉得很奇怪、啊？为什么这个 AI 它不是都跑在手机上面的呢？呃，为什么要那么别扭，就是要传资料到云端再做完再回来呢？啊、呃，这是因为哈、哦，现在的呃边缘装置它的运算能力不够强，啊、呃，不够不够足以去应付这两个算法。OK， 那呃，可是当然这也会衍生一个问题啊，因为我当时就是买这个 iPhone SE Two， 我是比较早期购入的一个用户啊。那一开始用这个 Siri 都蛮顺的，可是到后面有一段时间，就是当大家疯狂开始买这个 iPhone SE Two， 因为它很便宜的时候呢。呃，就会发现，就是你的 Siri 开始非常的卡顿，它会等很久才会回应你的讯号的。那那是因为呢，突然有大量的使用者涌入，导致它的云端伺服器其实它的负载能力不够，那导致它没办法提供这样那么多的服务哦。对，所以这也是一个衍生的问题啊，就是其实你这个云端的这个服务，它也是一个蛮高的成本啊。如果如果有在用 AWS 或 GCP 的人，可以去算一下这样的服务啊、呃，你。你自己做一年要花多少钱在维护这个东西上面？好，所以发展趋势是什么呢？就是说，我们其实会希望说，把这样那么繁重的运算，把它移动到这个边缘装置去做。那在第二个条件就是说，啊，其实现在晶片的发展，边缘的晶片也越来越 powerful， 有办法去做这样的一个任务哈。好，那这个是 ARM 对于啊边缘装置的一个。布局啊，就是它在高高阶右边是这个要花最多运算资源的的任务，左边是呃轻量级的任务。那它这边有描述一下，它就是从低阶到高阶，它有什么样的一个不同应用的一个布局、啊。像低阶的话，就主要是做一些讯号的处理，像这个是加速度的这个加速度规的这个讯号处理，还有这个关键字辨识，就是你讲 Hey Siri 的 Hey Siri 的部分。那在高阶点就会到物物影像辨识啊，物件侦测啊，然后手势侦测啊，生物辨识，还有刚刚讲这个语音辨识的部分。那最需要算力的话，就会是这个物件分类，还有这个即时的影像辨识。那这也包含我们讲的这个自动驾驶这样的一个技术。好，那为了要讲清楚这些不同高低阶的东西有什么差别哦，那我要先介绍一个观念。OK， 等一下。叫做 quantization 哦，那广义文中文叫做量，可以叫量子化吧，或量化。那为什么要讲这个东西呢？因为我们其实，在描述演算法的时候，一开始是在数学世界里面去做运算。那数学世界是比较理想，就像这这是一条实数的数线哦，它的有里面有无限多个每点，那每个点都代表一个数。那我们数学上是用这样的。连续的点去描述我们的数学运算，但是如果你到了计算机上面，它它的点是有限的，那啊、呃，你没办法用这么这么这么密的东西去去描描述你的数学的时候，你只能用近似的方式去做。那以下面这个例子来举的话，就是我们用一个三 bit 一个整数去近似这个我们的数学运算，比如说零点，我在这个实数上有零点四这个值呢。呃，在这个体我下面建构的体系下，它会被压缩到离它最近的这个刻度，哦、呃，因为刻度是有限的。那这个刻度的话是 0.333 这个值。那把这种无限个数的的的概的这个描述，把它映射到一个像这是只有八个 bit， 就是八种值的一个呃表示方式，这个我们叫做 quantization， 就是量量化。好，那。啊、呃，所以我们其实运电 AI 在算的时候是算，其实算的是下面这种东西啊。不过当然，这个 Int 3是一个非常简陋的一个运算规则，不过是为了方便讲解。好，那我们再更进一步区分啊，它还会分成是 Side 和 Onside。Side 就是它有正负号，就是它可以在右正右半边，也可以在左半边，有这个正负号的区别。那 Onside 的话，就是通通都是正数的。那啊、呃，比较注意的是说，呃，我这边描述的概念其实是,是这个小数点哦，但是我其实这边讲叫 integer， 为什么这边用整数又是小数？这个会可能大家会比较 confuse。那我这边想要做的是说，我用整数的运算去描述一个小数的概念在这边。那这样的概念其实
叫做 fix point， 就是定点数。好，那定点数相对就叫做浮点数，它有什么区别呢？就是定点数，它的刻度是固定间距的，所以它叫 fix 嘛，它的间距是固定的，就是不管呃我的值怎么变化，它这个两个刻度之间的长度是固定的。那浮点数的话，就是说我在小的值的时候，它的刻度会比较致密；在大的值的时候，它的刻度会比较呃间距会比较大。那这样有什么好处呢？就是因为我通常在小的值的时候，我希望它的描述要尽可能越精确越好。那所以，我用比较细的刻度，那这样就可以提升在小小的值的部分的减少它的这个量化误差。好，那同时我可以再用比较少的 bit 数，我可以保持一个比较好的一个比较小的一个误差。可当然，你用浮点数的缺点就是说，这会导致你的晶片设计会变得呃非常复杂。好，那我再补充一个。就是说，它这边会拆成两个部分，一个叫做 exponent 的的这个部分，就是指数部分，还有这个小数部分，有点像那个科学记号，就是大家高中、国中、高中学的科学记号，只是它是二进制版本。OK， 那我们这边比一下浮点数和定点数它的一个晶片上的性能区别哦。那啊，一般大家做训练的时候用的是这个 NVIDIA 的 GPU， 它这边做的是单晶度的浮点数运算，也就是 flow flow 三十这个规格，那呃，作为对照的对手是我找到一个，这是做车自动驾驶晶片的一个 AI 晶片，它这边采用的规格叫做 Int Int 八，就是八 bit 的的的的,的 fix point。好，那它的制造工艺差不多啊，一个是三星的八纳米和台积电的七纳米。那在第第二项是它的这个运算能力的一个体现哦，这个叫做单位叫 TOPS。就是 tera operation per second。那你可以看到，就是这个用 int 八它的这个规格，它竟然是远胜于这个 NVIDIA 的这个高阶版哦。这个是一百二十八 tops， 那这而且是有大概三十 tops 左右。然后他们的功功耗会差的非常多。那左边这个是会到跑到两三百多瓦，那右边的话是仅只要用七瓦左右的一个功耗。那所以你看它的效率。它的每瓦的这个算力的这个效率是差了大概上千倍。OK， 所以呃，以边缘运算来讲，我们可能不需要这么高的一个运算精度，但是我们会需要它足够的省电啊，足够的节能，就是这样东西，我们才有办法把它推广到边缘运算的装置上面。好，这边再多列举一些 IC 哦。那呃。我第一个列的是，这是两个 CPU。那他们其实 CPU 的话，它的最资料量化的规格都是资源是最广。像这个 ARM 的 CPU 的核心叫 Cortex A 七一零啊，这个搭载在天玑九千还有高通的八卷一上面。那它基本上是什么规格都支援的。那这边值得一提是，它额外支援这个 Flow 十六这个半精度的这个规格，这是比较新出的规格。那对于比较传统的 CPU， 叉八六比较旧的 CPU， 它这个是没有没有资源的。好，那来到 GPU 的部分 ，GPU 基本上它是专精于这个呃 Flow 三十二这样的一个运算哈。那、呃、比较旧的话，它会只有单精度的运算会比较擅长，所以你其实你深度学习训练，它都是用这样的一个东西去做训练。但但是到了伺服器用的部分，我可能训练完之后呢，我可能要大量部署我的 AI 的时候，我可能会更希望用 Flow 16这样一个更节能的一个方案。所以其实在这张 NVIDIA 的 V 1 0 0上面，它是给伺服器用的，它就它都特别强调它的半精度的运算的一个性能，这个性能是非常非常非常强的。好，那但是到了这个边缘运算用的装置哦，这边举了两个例子，一个是。呃 ，Google 的 TPU， 这是我这边列的是第一代的规格。那它这边就只支援 Int 八的一个运算，好，就是刚刚刚刚大家看到的那样子。然后再是这个 ARM 的这个新出的这个 N 七八的这个核心，它只支援 Int 十六和 Int 八的一个运算。好，所以这个其实这是蛮有趣的一个对比啊，就是说云端的话，可能主要是用这个 Flow 三十二，再会用这个。Flow 十六半精度浮点
。而在边缘运算装置的话，大家其实会往这个 int 八、int 十六这样的规格去靠拢，也就是我刚刚提到，因为这样子做会比原本的 flow 十六还要节能非常多，成本也会低非常多。好，那今年发展的趋势的话，我认为这几个都是。Int 八、Int 十六、Flow 十六、B Flow 十六，这些都是蛮值得关注的一个规格。然后，呃，未来的话，可能甚至会出现 Int 四，或是呃，可能是会考虑一个混合精度，也就是说，一部分是用 Int 八，可能一部分用 Flow 十六，一部分用三 Flow 三十二这样的一个架构，这是可能是未来会发展的趋势。好，那简单介绍一下 Int 八会怎么做、啊。那它 Int 八也不是大家想的那么粗糙，它其实。其实是提供了一个蛮有趣的界面，就是它会把你原本的浮点数，就是 r 这个值，我用右边这串表示哦，那会就它会有一个 int 八的值和一个 zero point shift， 再乘上一个 scale factor。好，那如果你要做这个东西的相乘的话，它就相当于处理呃一一个这样的一个运算啊，那你可以把它展开来做，那其中你会发现哦，右边这一块。它做的就是这个 int 八的一个的这个向量内积，那这个东西可以被 AI 晶片做一个非常大幅的一个加速。好，那这个东西跑得非常快。好，那实际上做出来效果会怎么样呢？这边有做一个论文上有做一个比较简单的对比，就是你的呃，在如果在同样的 accuracy 的要求下的话呢，那你做八 bit 它的这个。它的这个运算时间会比做 Flow 的版本还要快很多，哦，还要快很多。那而如果是同样的模型大小下呢，它的精度大概会只下碰到一一趴到两趴左右。OK， 所以其实用这样做法，其实它的精度的损失并没有大家想象的那么多，所以它其实是一个蛮适合做一个低功耗的应用。好，那最后来到。我们的演讲总结哦，那第一个是我觉得，呃，现在这个工第四次工业革命啊，现在在在发正在发生中啊，大家其实可以去研究一下。那第二个是说，我觉得台湾的 IT 产业在这里面其实都有刚刚耳熟能详那些公司，大家都听得蛮多的嘛，所以我想这个这块台湾是非常有机会的。那第二、第三个是说，那接下来会发展的东西不是 cloud computing， 这个已经被做完了。那现在接下来会发展的是 edge computing 的部分。那这接下来因为有大量的这个呃边缘运算的 AI 的晶片会上市，在今年哦，那这个产业我预计到它会有非常大的成长。好，那在最后是我个人的见解啊，就是 int 八这个规格是非常有潜力的，尤其是在做低功耗的 AI 上面哦，那。这我自己是有用这样的方式去量产 AI 的算法，成功量产 AI 的算法，所以啊、呃，这个方面可以大家有兴趣可以多研究。但如果有兴趣的话，也可以打个加油、哦，那我们可以另外开个演讲来讲。好，那谢谢大家收听，以上是我简报，谢谢大家。